ipaalala sa atin yung tayo mag-iingay dito sa uh, nakukunan kasi at magpalitid na tayo ay mag-iingay at pinagpapalak. Amen! Ang mga tao pinagpapalak ang mag-iingay. Amen! Palakas kasi ang sigawin ng pagsambot ng mga asamba na tayo. Kaya hindi ako mag-aahabos ko yun, iaabot ko na lang sa inyo. Amen! Nasa kamay mo sa video. Good morning! Good morning! Holy Spirit! Sabi nga ni Padre kanina, 
Sabi ko sa broadcast kahapon ay eh, at huwag kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipon. O di ba maraming pagtitipon, mga ikloral yun. Hindi lang isang pagtitipon. Kaya mapalad kayo, nagdito kayo. Ano, yung iba ay siguro ay muwi na. Bakit kayo nagtitipa? Oh, yan. So, Matthew chapter 10, from verse 24, the following verses, it says, A student is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for the student to be like his teacher, and the servant like his master. If the head of the house has been called Belzebub, how much more the member of his household? So, do not be afraid of them. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What I tell you in the dark is speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot, cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny? Yet that one of them will fall to the ground apart from the will of your father. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever disown me before men, I will disown him before my Father in heaven. By the brothers and sisters, the gospel of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, raise up your hands to God. Ang lakas ng power. Kapag nakataas ang kamay, malakas ang power ng Panginoon. Kanina nang sabi ni Brother, ano, ay lakas ng power, bigla may umamoy sa kiligid ko. Iba yan tayo nasa isip ng power. The power of God tumataloy sa kamay natin. Okay, raise up your head. Isa, dalawa, tatlo. Purihin po natin ang Panginoon. At yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay isang tanong na ang sabi po, why we must not be afraid? Bakit ba hindi dapat tayong matakot? Kabalik na rin yata ito sa sinasabi ng Bible, Kasi maraming mga tao na takot na takot. Meron lang, kapag ang kanyang edad ay wala na sa kalendaryo, takot na takot na. Hindi <laughs> niya malaman. <laughs> Naguguluhan na siya. Iniisip niya baka hindi na siya magkaasawa. So, takot na takot na, no? Pero ang sabi ng Bible, ha? Sabi ng malalang kasulatan na kapatid ko kay Kristo, So do not be afraid. Ha? So why we must not be afraid? Bakit kailangan hindi tayo dapat matakot? Ha? So, yan po ang ating pag-uusapan natin. Dahil maraming kristyano ngayon na alipin ng pagkatakot. They are possessed of fear, mga kapatid. But the truth, in this passage, mga kapatid Kristo, would apply to all of us as believers during any period. Sabi ng Bible, sa Bible history, they seem to have a special significance for the church today. The emphasis of our topic today. Sabi mo sa patabi, Fear na. Fear na. For I am with you. Kaya pala hindi tayo dapat matakot dahil kasama natin ang Diyos. Amen, Amen po ba? Amen. 
Kasama natin ng Diyos kaya hindi tayo dapat matakot na kapatid ko kay Kristo. Ha? Sa ating gospel ngayon, mga kapatid kay Kristo, ha? natatakot sila sapagkat pinagbibigaan ang maging ang Panginoon, pinagbibigta ka nilang si Belsibu. Alam niyo ba kung sino si Belsibu? Si Belsibu po ang prinsipi ng mga demonyo. Yan ang bansag, ang tawag kay Lucifer, kay Satanas. Belsibu. Ayan. Gawa yun yung satanas. Distraction. Di ba? Kaya, ito ang sabi ng mga nakasulatan ayon kay Kristo. Sabi niya, Do not be afraid. Sabi sa verse 26, na, Do not be afraid of them. Huwag kayong matatakot sa kanila. There is nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. Wag ka na kayo magkatakot sa kanila sapagkat walang nalilihin na di mabubunyan. Amen! Ha? Kaya kahit na kayo pagbintangan na kung ano-ano, kung hindi naman yung totoo, wag kayong matatakot. Amen! Ha? Wag kayong matatakot kung sabihin ng mister mo, hindi ko anak yan. Bakit hindi ka kamukha yan? Huwag kang matatakot. Sabihin mo, ha, manahimik ka, anak mo pa rin yan. Kaya alam niya, eh, ganyan ang titsura, pinaglihi ko yan kay Brother Rex. <laughs> Amen? Ayun, huwag matatakot mga kapatid ko kay Kristo. So, what we need to put in our heart, mga kapatid, and in our mind, Una pong sinasabi ng Bible, Per tina of confessing Christ openly before men. Huwag kayong matatakot na ipahayag si Kristo sa kalamihan ng mga tao na siya ang inyong Panginoon. Amen. 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 Mayroong mga tao na hihiya na sabihin si Kristo ang kanilang Diyos Sila ang Panginoon, lalo na kung ang kaibigan nila ay hindi mga naniniwala kay Kristo. Kaya iniiwasan nila na magbibig si Kristo. Dahil nahihiya sila sa kanilang kaibigan, dahil ang kaibigan nila ay hindi naniniwala kay Kristo. Ha? Pero naniniwala kay... Pero si <laughs> <laughs> so, yun po, God has no secret service agent. Wala po ang Diyos na sekreta. Yung mga katulad ng tao, kapag may ikaw ay tatakot, baka ikaw ay niluloko na, kumakalkin na ng secret agent. Pinasusubaybayan yung kanyang mister. Pinasusubaybayan yung kanyang misis. Bakit natatakot? May takot na ikaw ba? So yun, Pag kayo matatakot, bakit? Sa pagkat ang Diyos ay walang secret agent. Ha? Kasama natin lagi siya. Siya mismo ang magbabantay sa atin. Hindi na siya kakamit pa ng iba. Amen! Ano ba sa amin ng Bible? The public confession of faith in Christ is one evidence of true salvation. Kapag tayo nagsasabi, tayo may pananampalataya, sinasabi nyo sa magna, ang inyong pananampalataya, yan ang ebidensya na kayo ay tunay na ligtas. Pero kung hindi nyo sinasabi, ay may pananampalataya sa Panginoon, ha? tinatago nyo, pero hindi nyo tinatago ang ginagawa ng masama, hindi nyo tinatago ang inyong pagpipikwa at pagsusugal, uh, Doon sa Central, alam na alam niya ata. <laughs> Ayun po ay napakalaking kasalanan. Ha? Kaya huwag kayong matatakot dahil kung pinapahayag niyo ang Panginoon, binagin niyo ang Panginoon, tagapagligtas, bakit kayo matatakot? Hindi kayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ay walang ibang gagamitin sekreto, sekreta o agent dahil siya mismo ay kasama natin. He is with us. He is Emmanuel. He is in our heart. We live in Dios. At wag kang matatakot 
na ipahayag ang iyong pananampalataya sa karamihan ng tao. Kaya hindi ka dapat matako. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9 to 10. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Ito ang sabi ng Bible. Kung ipah ipahayag ng inyong mga labi, ha? kung ipahayag ng inyong mga labi, tanong ko sa inyo, may labi ba kayo? Nasaan? Sabi niyo, Eh, yung labi nyo. Ang iba, no? Isa tayo lang may tinuturo, labi ang ginagamit, ano? Pag tinatanong, ah, saan ang mister mo? Sasagot. Hindi ba? Isa, sabi nga ni Father Antonon, ano, yung ipina, magpapakasara sila kung magkano ang bariyan sa kasal. <laughs> oh, sabi po tayo, oh, ano, ano, Eh, sabi ni Padre Anton, magpapakasal kayo. Eh, depende yun sa pakakasalan mo. Kung magkano ang babayad mo. Kaya sabi ni Padre, eh, Padre, isasama ko na lang bukas. Magpapakasalan ko. Kung, para malaman namin yung budget namin, kung magkano babayad namin sa pagpapakasal. Dumating ang bukas, ayun, sinama na yung pakakasalan. Andun, pinatayon sa may puno ng mangga. Sa tabi ng simbahan. At yung lalaki ang pumunta doon sa opisina. Kinausap si Father. Father, hindi ko na po yung aming pakasalan. Gusto ko pong malaman kung magkano po ang ibabayad namin sa aming pagpapakasal. O, sabi ni Father, lumabas siya. Ah, saan? Yung pakasalan mo? Ha? Sabi ko, ayun po. Yung labi ang ipinagano. Ha? Ayun po. Ayun po sa puno naman daw. Pagkano po, Father? Ah, yung ba? Ah, tama eh. Yung piso na lang. ang piso. Ano kaya sa palagay niyo magkano kaya yung limang yung limang piso hinay tsura? Pag kayo kayo nagpakasal, magkano kaya? Ang inyong itutunate sa simbahan, limang piso? Sabi kasi depende sa tsura yan. Walang anak ng Diyos na pangit, lahat na ganda. Kaya pag kayo nagpakasal, siksik niglig ang biyaya na ino to 10, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka na buong puso. Sabi niyo, buong puso. May pananalig po na hindi buong puso, kundi nguso. Ha? Wala sa puso ang pananalig. Ang inihintay ng Biblia, buong puso para mawala ang iyong problema at manutas ang problema mo. Kailangan ang pananalig po ay buong puso hindi lang sa muso. Amen! Amen. Amen. Kaya kami pahayag ng inyong mga labi. Ha? Sabi ron, na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka. Ang pagpapahayag ay sa labi, ngunit ang pananalig ay sa puso. At yun ay hindi lamang sa puso, kundi buong puso, na sa muling binuhay ng Diyos, sabi ng mga nakasulatan, maliligtas ka. Yung Amen yung parang Amen yung hindi ligtas. Yung Amen yung hindi ligtas. Amen. Yung Amen yung parang hindi ligtas. Amen. Yung Amen yung parang hindi ligtas. Amen. Yun yung Amen ang ligtas. May buhay. May buhay. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kung mananali ka ng buong puso at sa'yo muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. buhay. Ibig sabihin, tunay na kayo yung mga ligtas. <laughs> Bakit daw? Sapagat nananalit ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapat, napal, ano? napawawal ang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Amen. Ang kaligtasan ay tulad rin ng pag-ibig. Sabi ni Father, kanina ay first love, never die. Hindi ba? Kaya ng pag-ibig, tulad din ang kalipasan. First love, 
Saya bertahan. Amen. Itu aku ya. Iba. Kamu nak pagi tidur? Bisa ni nak ala ala kepalis. Bagus saya sedihi. Kawan. Bisa nak cerita ke sape isbu? Aisyum pala ako na yun. Nasa Amerika na yun. Nasa Amerika na yun. Hinakit ako lang. Amerika. Pero kung susunod mo yung tukso, masama yun. Okay. So yung po mga kapatid, ang kalitasan kailangan nasa puso. Kailangan ang pananarik, tupay kay maligtas. So why we must not be afraid? Bakit kailangan tayong magmatakot? Ano pa mga reason na sinasabi ng Bible? Ito po ang mga major. Number one, ayon sa ating binasang gospel. Number one, why we must not be afraid? Kung bakit hindi tayo dapat matakot? Kahit alam problema, kahit kung minsan ikaw ay ha, 50 years old na at wala ka pang asawa, hindi ka dapat matakot. Diba? Yan ang madala sa inyo eh. May mga nagpapakaw sila sa akin ganun eh. Para bagang wala ng kapag-apagasa. Para bagang, para bagang hindi na siya magubuhay kung hindi siya magkakaroon ng kabiyak. Mga kapatid, huwag kang matatakot. Bakit alam mo ng reason? Sabi ng Bible, verse 24 to 25 ng ating gospel. Sabi po ng Bible, As student is not about his teacher, nor a servant about his master. It is enough. Sabi niyo, enough? Enough. Ano ibig sabihin ng enough? Enough. Ano ibig sabihin ng enough? Sapat na. Ha? Sapat na. Ha? Ibig sabihin mo ka ng huwag kang mabalisa, huwag kang mangamba. Sapat na yung iyong nagaganap sa buhay mo ngayon. Sabi niyo, it is enough. Na ano, for the student to be like his teacher and the servant like his master. If the head of the house has been called versible, how much more the member of his household? So ano ibig sabihin? Tandaan niyo po, may darating na mga sufferings. Sufferings is to be expected. Ha? Kaya wag kang matatakot. Kahit na dumating ang mga bagay na yan, it is expected to all believers. May mga sufferings na magaganap sa atin. Mga pagdurusa, mga paghihirap, dahil sinabi yan ang Bible. Kaya ibig sabihin, sa kabila na ikay 50 years old na at nagsasuffer ka ng kalungkutan, that is the evidence that you have true faith in God. Papaano ka magtitiwala sa kanyang mga salita? 
Paano ka magtitiwala sa kabila ng napakarami ng utang pag tiwalaan mo ang sinabi niya that God will supply all our needs. <laughs> Lahat ng pumalapak na yun ang isang prayer. suffer for Him and with Him. Gawin natin na ito'y isang privileo para sa atin kapag tayo'y may mga pagtitigis. Amen. Ipagpasalamat ko yan sa Diyos. Ha? Sabi po, we should count it a privilege to suffer for Him and with Him always. Amen and Amen. amen. Dahil sabi ng Panginoon, mapalad ka kapag gumaranas ka ng mga ganyan, kapag ikaw ay inuusig ng dahil sa Panginoon. Amen. Dahil kayo may pananalig sa Diyos, magdiwang ka at magala sa pagkat sumasayo ang presensya ng Panginoon. Sabi ng Philippian chapter 3 verse 10, ang tanging hinahangarin ko ngayon, ito dapat ang tanging hangarin natin ngayon, ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapagalihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatay. Amen. Kaya niya kaya yun? Matulad na tayo? Ha? Maging sa kamatayan ni Kristo ipako sa pus. Ayun ang sabi sa Philippian 3 verse 10. Kaya niya yan. Kaya. Kung kasama natin. Yeah. Hindi mo kaya yan kung may walang pananalig sa Diyos. Hindi mo kaya yan kung wala si Kristo sa buhay mo. Hindi mo kaya yan kung ikaw ay aasa sa mundo. Yeah. Dahil sabi ng John chapter 15 verse 5, sapagkat wala na kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Amen. Yeah. Kaya nga sabi ni San Pablo Apostol, ang tanging harangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo. Dapat yun po ang tanging harangarin niyo kung bakit kayo ay laging tumadalo. Hindi dapat ang tanging harangarin niyo ay ma-answer prayer lang kayo. Ang pinaka number one and foremost the uh, evidence that you are always here attending the fellowship of our Yahweh Shaddai ay dahil nais niyo at harangarin niyo na makilala ang ganap si Jesus. Edgar o si Brother J.R. Mas masara po makilalang ganap si Jesus. Amen! Dahil makilala niyo man kasi yung mga tao dito, makilala niyo man akong lubusan, makilala niyo mang lubos si Brother Jeff at si Brother uh, <laughs> si Brother J.R. Asawa ni Brother Cindy si Brother <laughs> mabuti ang, ang servant leader ay kung hindi nyo naman ganap na kilala si Jesus. Bali walang lahat ang inyong pagpapagal. Bali walang lahat ang inyong pag-attend kung ang si Jesus. Kaya dapat, sabi ni St. Paul, ang tanging hangarin ko ngayon ha, ay lubos ang makilala si Cristo maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at makihati sa kanyang mga hira at matulad sa kanya pati sa kanyang pamatay. Hindi niyo ba yan ang hinahanga at makilalang ganap? Baka sabihin niyo, makilala ko na lang kung ganap si Kristo ang na po yung tulad ng kanyang pamatay. <laughs> Hindi pa pako ka rin sa krus. Hindi po literal na ipako ka sa krus, kundi yung mga sufferings, yung mga dinadanas natin sa buhay 
mula ng iyong tanggapin si Kristo mula ng makilala mo at manampalataya ka kay Kristo ay hindi ka titigilan ni Bersibol, hindi ka titigilan ni Satanas, kaya may sufferings, kaya may pagturusa ngunit hindi mo tataligtan yan, haharapin mo sa mga si Kristo ang iyong kapangyarihan Because of Christ, because you believe on Him, because you accepted Him, and because you profess in your lips that He is your Lord and your personal Savior. Amen. Kaya mga kapatid, kaya hindi tumitigil ang demonyo. Eh si Kristo nga nang magkatawang tao, hindi tinigilan ang demonyo. Siya pa ngayon nasa puso mo, di ikaw ang bititigilan ng demonyo. Amen. Ngayon, kung bitawan mo naman at alitan si Kristo, lalo ang lalapain ng demonyo. Amen. Di, si Jesus. <laughs> ano yung gusto nyo? Ha? Yung si Kristo'y nasa sa inyo, kasama nyo, na kayo'y pinutokso ng demonyo, na hindi kayo matokso-tokso, sapagat greater is Jesus who is in us. Amen. That is in the in the world, sabi ng first John 4.4, o ayaw niya ng mga sufferings at inyong tataligdan si Kristo. Kasabi mo, hindi na ako mag-i-Elsedai. Kasi kung kailan ako nag-i-Elsedai, napaka-daming pagsubok, napaka-daming problema, napaka-daming ano, mula nung tanggapin ko si Kristo mo rin, mag-i-Elsedai ako. Kaya, ayaw ko na. Doon na lang ako sa Central, mas masaya pa ako. Mag-tukit. At nag-backslide. Pero nang dumating na stroke, ano nangyari? Bumalik sa ambel. Nakausap ko yung taong yan. Bumalik sa ambel at siya ng patutuo. Dahil nung siya ay tumatay sa Elsaday, ang sabi niya daing, marami siyang pagsubo, kaya siya ay nag-backslide at siya ay bumalik sa sentral sa patutuong itch. Ano nangyari? Na stroke. At kung na-stroke, umuwi ng Pilipinas, ano nangyari? Saan pa rin sa gumali? Ay, ay, sarap. Wala ang magagawa. Ang tao ay hiwalay sa Panginoon. At kung mananating, isasanda mo naman ang buhay ko kay Satanas, lalo kang lalapain mo. Ha? Lumigay ka man minsan, subalit pagdating ng panahon na tapos na ang iyong ang paggamit sa iyo, saan ka niya dadalhin? Sa kumukulong asupre na gusto mong magpahinga, wala kang kapahingahan. Bakit? Habang panahong inuukod ka, pero buhay ka, naglalagap na pangkatawan mo, pero hindi naman natutupo. Bakit? Sa pagkatyan, ang lugar ng mga demonyo. Ang lugar ni Satanas at ng kanyang mga tagasunod. Diba sabi ng Revelation chapter 21 verse 8? Malaging ang niya kasasapitan ng mga duwag. Yung mga duwag, yung mga nagbabakslay. Duwag, bakit ayaw harapin ang pagsubok? Duwag, bakit ayaw harapin ang mga trials and testing sa buhay? Duwag, bakit ayaw harapin ang mga sufferings na dumarating sa times na ikaw ay may panangpataya sa Diyos? Kaya sabi naman, malaging mga nang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklang-suklang na kahalayan, mga mamamatay tao, mga nakikiapi, at mga sumasamba sa Diyos Diyosan, ano nga niya, kanilang kahinat na, kasama ang mga sinungaling, ang sabi doon sila ibubunit sa lawa, ng naglalagablab na asupre, na siyang pangalawang kamatay. Nagbigay ng ilustrasyon ang Panginoon, ang si, ha, mayaman at si Lazaro. Namatay ang mayaman, Ha? Na hindi nagbibigay ng pagkain, maaari nyo yung employer nyo. Hinaapi kayo! Ha? Hindi pinapakain si Lazaro na mumulot ng mumo. Namatay ang mayama tapon na sa impyerno. Namatay din yung katulong na si Lazaro. Nandun siya sa piling ni Abraham. Ang sabi ng mayaman, Amang Abraham, kung maaari isaw-saw ni Lazaro ang daliri niya at iabot sa akin sa pagkakirap na hirap na ako dito sa napakainit na lugar. Yan ay ilustrasyon ni Jesus. Siya mismo yung nagkwento. Ano ang sabi ng Panginoon? Ha? Sabi ng Amang Abraham, Amang Abraham, sabi noon, kung ayaw nilang ano, nandun ang sulat. 
ha, ng mga propeta, andun ang mga salita ng Diyos. Sabi niya, hindi po sila maniniwala doon. Ha? Hindi po kaya kapalikin niyo po si Lazaro. Sapagat marami pa ang kapatid na doon din ang ginagawa sa kanilang mga katulong. <laughs> hindi rin po pinapakain. Ha? Hindi rin po nila binibigyan ng laya. Kaya ang ginagawa po nila kapag kami wala ng mga employer sa kasi na nagtatago magluto ng puto at simpa at umalis yung kanyang employer, ha? Ginawa niya, inabangan yung employer ng malayo na nagtimpla ng hot cake. Ha? Natimpla na yung hot cake, biglang tumalik yung employer. Hindi niya malamang kung kanong gagawin, kung itatapon o itatapon na lang mapagtagunan. Mga kapatid, kung kayo nasa Panginoon niya, huwag yung gagawin niya, napakalaking kasalanan. Baka akala nyo kayo ligtas na yung pala na yung kayo secret sin. Ano ang sabi sa ating binasa? Ha? Walang nalilihim na di mabubunyag. Ang ginawa nyo sa dilim ay kanyang ilalantag. Ang sinabi nyo at ipinulong sa dilim ay kanyang ipagsisigawan. In other words, kung nakilala nyo na ang Panginoon at pinuproclaim nyo siya ang Panginoon, magtiis kayo. Magtiis kayo, sufferings. Kaya sabi lang, pagdating ng mga sufferings sa buhay, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kahit anong problema dumating, kahit wala kayong ipakain sa preacher na banana cake, kahit wala kayong isalita sa amin na hot cake, o ano man, kung yan naman ay ginawa niyo sa dahil sa kayo nagkasala, pinadamay niyo pa kami sa <laughs> Kung ikay i-dismiss, kung hindi totoo. Kung pagsabihan ka ng 
bawang kasi yung alingan, bakit ka matatakot sa asawa mo kung hindi naman totoo ang bintang sa'yo? Bakit mo ay katatakot yan, mga kapatid ko, kung ikaw ay pinagbibigaan ng pawang mali? Ang panghawakan mo, ikay namumuhay sa katotohanan, sa katotohanan ng pagpapalaya sa'yo. Sino sa'yo ang gustong imaman? At sa pagyaman ang lalakas. Pero yung tumahas na yun, yayaman talaga yun. Ay, wala ko yung mga hindi tumahas ang kamay. Ha? Sino sa inyo ang gustong yumaman? Lahat siya ka tumahas na ngayon. Mga kapatid, pag kayo humiwalay sa source of all blessing kay Kristo, maghihirap lalo tayo. Sa pagkakit ang plano ng demonyo. Kaya ka, inuusip mo na ng tagapin mo si Kristo sapagkat ayaw niya ikaw na maligtas. Ayaw niya ikaw na mapunta sa langit, mas gusto niya mapunta ka sa impyerno. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot sapagkat ang lahat ay malalantar. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya sa tanas ay ilalantan niya pagdating ng judgment set of Christ. Kaya sa iyong pananalig at pagkitiwala kay Kristo, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, lalo kang manalig sa Panginoon, lalo kang magpakatakas. Amen! Amen! Sa mga John chapter 18 verse 20. 20. We have nothing to fear because the Lord will one day reveal the secret of men's heart. Darating ang panahon, ihahayag ng Panginoon ang lahat ng inyong sikreto. Darating ang panahon, ikaw na nagkukunwari, ay ilalantan ng Panginoon ang iyong ginagawang pagkukunwari. Darating ang panahon, yung mga nagkukunwari, ilalantan ng Panginoon Lalaki, bakit nakasaya? Babae, bakit nagpapantalon? Ilalantan sa hat ng Panginoon para ituwid ng Diyos ang kanilang pagkakamali. Amen? Amen. Huwag kayong matakot sa amin ng Panginoon. So lahat ng ating mga secret sa puso ay ilalantan ng Diyos. Kaya nararapat lang na tayo'y kumalik kay Yesus at ang rapin siya, siya sa pagat siya ang truth, siya ang katotohanan. Ay e kung paligan mo sa satanas, siya ang kasinungalingan. Na ano ang trabaho na? John chapter 10 verse 10. Magnakaw. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Magnakaw. Kaya halos lahat nakakulong na. Ay e wako kung totoo yung mga yan. Ha? Magnakaw. Magwasak. At pumatay. Kaya yan ang kinatatakutan ng marami sa atin. Ha? Maraming magnanakaw, maraming pumapatay, at maraming ang nagwawasak ng buhay na may buhay. Kaya minsan, kinakabahan ang mga tao wala sa Panginoon, natatakot, iwanan ang kanyang pamilya, sapagat walang pananalig sa Diyos, natatakot, maagawan ng asawa. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. masamang loob, masasamang tao. Ha? Hindi ba alam? Kaya hindi ka nung isa, yun pala ang nagnakaw sa asawa mo. Kumari mo, siya ba ang pinatula ng mister mo? Bakit ganun? Sapagkat dahil sa walang pananalig sa Diyos, dahil sa tukso ng demonyo, dahil sa kilos ni satanas, nagagawa ang mga bagay na yun. Subalit kung ang tao'y panig kay Kristo, hindi mo magagawa ang mga bagay na yun. Magagawa ang lahat ng ayon sa kaliuban ng Diyos. Yung iba yung mga palapak siguro. Kaya yun, kaya yun, kaya yun. Kaya yun, kaya yun, kaya yun, yung iba. Ito ko kaya yun sinasabi ni Diyan. Haba? Alam niyo ang faith? Ha? Kung nais mo mangyari, maniwala ka muna. Ang tao walang pananalig sa Diyos, gusto mo nang makita bago maniwala. To see is to believe. Yan ang mga tao makamundo. Kaya hindi isip na, may wala ako, brother. Paano ako mag-asawa? Wala ka na ako. 
Panginoon, God cares for His own. Amen. Sa Kanya. Amen. Yung mga nanampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya. Ha? Kaya kung hindi ka tumanggap sa Kanya, paano Kanya iingatan? Kung ikaw yung lumalayo sa Kanya, kung ikaw yung nag re reject sa Kanya, kung ikaw yung nagsasabing, hindi naman Diyos sa si Kristo, tao lang yan. Yung ikaw na nagsasabing, oh, yung mga katulik niya, sa demonyo yan. Di ba ka iingatan? Sabi ng Panginoon, ha? God cares for His own. Verse 29 to 31. Ang sabi ng Bible, Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hairs of your he head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Amen. E kung yun daw mga ibon, iniingatan ng Panginoon. At kung yun nga raw ang niya, na ating mga buhok bilang niya, ikaw mismo may ulo niya na may buhok, hindi mo alam yan. Amen. Sinusuklay mo araw-araw, sinasangkuhan mo, pero hindi mo alam yung number niyan. Amen. Pero alam ang niya ng Diyos. Ibig sabihin, ganun mag-pray. Diyos sa atin. Ikong yung kalbo na nga, ikin na nalang yung buhok, hindi pa rin niya alam kung ilan yun. May nakita akong Pinoy si Brother J.R. Binanggit niya doon, isipin mo yung mga kalbo, ginaganyan na lang yung ulo, Sabi ni Brother J.R., ito ang sagot para kay Brother Mede at Brother Mede. Sabi ko, mapasak. Solution. Tama, yun nga. Yun ang tahulong. Ay, parang magic. Parang magic. Binatanong lang kung ano, parang kung ano. Kinukuskus lang sa ulo. Nagkakabuh. Grabe, ano? Parang magic. <laughs> so, ang Diyos, iniingatan niya tayong lahat. Ano? God is concerned about all the details of our lives. Even the hairs of our head are numbered individually. Bilang yan lahat ng Panginoon. Eh kung yung buhok na yan, bilang gaano pa kaya? Yung kinatatakutan mo, kailangan mo kapatid. Ganap kang magtiwala sa Diyos. Amen. No. Dapat isipin mo, mas malaki yung Diyos na sinasang kalakayaan natin. Bakit ka matatakot? Sabi ng Luke chapter 21 verse 18, Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Ni hindi mawawala. It means to say, how God cares for us. Gaano ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Kung may problema ka, higit na alam ng Diyos yan. Kung concern ka sa mga problema mo, higit ang Diyos na concern sa iyong pinoproblema. Akala mo ba ikaw lang yung nag-aalala? Akala mo ba ikaw lang yung nag-iisip sa problema mo? Higit yung Diyos. Amen. Dahil nilikha ka niya, niprovide niya lahat ng ating pangailangan. From the very beginning that he created man, inilikha niya, niprovide niya ang lahat. Amen. E ngayon pang marami ng tao, Mga kapatid, tandaan mo, yung problema mo, alam ng Diyos. Amen. Yung kailangan mo, alam ng Panginoon. Amen. Yung lahat ng iyong ninanais, alam yan ng Panginoon. Amen. Alam nyo kung ano ang problema, hindi po ang Diyos ang may problema. Ikaw ang nakakalimot sa Kanya para hindiin ang lahat ng iyong kainan. Taas mo iyong kamay, sabihin niyo Panginoon, Panginoon. patawarin mo ako. Sa lahat ng nagawa ko, pagkakasa, pag-aalindaman, pagkatakot, pagkabalisa, sa lahat ng mga suliranin sa buhay, sa mga paghihirap at pagdulog sa ito, minsan ako'y nawawalan ng pag-asa. Tulungan mo ako, Panginoon, na tumata, tumanalig ng gana, at tumakasa sa ito.
Pagsinabi ko, one plus one, sasabihin mo, huwag kang matatapot. Okay, one plus one. Pagsinabi ko, three plus three, sasabihin nyo, huwag kang mga ngamba.
Nakasakay po sa karuahe ang ating punong lingkod at ang first lady, ang ating makanda si Sister Belen. So tayo po ay bawat booth ay meron tayong picture taking. Yun po. Kaya po lang kayo ay iniimita. Marami pa pong available ticket. Huwag kayong mag-alala. So God bless us all po. And uh, see you next Saturday again. Yes. 